Mr. Kennedy Godi yuko katika studio zetu za Radio Maisha. Yeye pia alikuwa ni mmoja wapo ambaye alikuwa amemezea mmoja wapo ya viti vya ubunge katika kaunti hii ya Nairobi. Je, alifaulu ama hakufaulu ama aliwania ama kuania? Yeye yuko katika studio atakuwa kitufahamisha. Good morning mheshimiwa. Uh, habari ya asubuhi ni salama. Uko salama? Niko salama kabisa. Pole sana katika jamu. Eh hey, jam uh, traffic tulikuwa tunadhania kuwa hii expressway itatusaidia kwa njia moja la nyingine uh-huh. lakini still bado tuko na challenges moja mbili uh-huh. especially at the point of paying uh, the services okay yes asawe vile kama wewe mheshimiwa katika jiji la Nairobi na vile vile pia maybe na kuona pia unataka kuania pia kiti cha speaker katika county ya Nairobi nadhani kama utafaulu kuingia katika position kama hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo utakuwa ukivishughulikia hiyo ni sarti lazima tushughulikie kwa sababu ukiangalia changamoto ya traffic jam katika mji ya Nairobi inachangia pakubwa upotevu ya fedha katika eh, eh, revenue base yetu Okay. Yes. Kwa hivyo sasa mdani mchache sana mheshimiwa kwa hivyo tutaenda kwa haraka haraka. Ulikuwa unaania kiti ama kulikwenda namna gani mheshimiwa? Nilikuwa naania kiti cha ubunge katika mm-hmm. makasi kusini. Mm-hmm. Na kulikuwa na maelewano kuwa uh, tutakuwa na kitu uh, inaitwa zoning mm-hmm. kwa lugha ya kimombo. Mm-hmm. Uh, hiyo iliweza kuni affect. Okay. Na um, the principals waka intervene wakasema tafadhalini wacha tufanye zoning ndio tuweze ku chukua hizi viti. Oh, if you step, will step down ukamwachia nani? step down kwa niaba ya yule mbunge ambaye uh, alikuwa anatumikia kwa wakati huo okay. na pia naye akaweza kuchaguliwa tena mara ya pili. Kwa faida mwananchi ni mbunge yupo na mzungumzia? Eh mheshimiwa Mawadhe. Mawadhe? Eh? Yes, yes. Okay. Wa Waipa Party. Mheshimiwa Mawadhe Waipa Party. Yes. So kwa hivi sasa tushamalizana na uchaguzi. Tayari tumemwona kwamba eh, gavana shachukua tabu yake eh, mheshimiwa eh, Sakaja pale vile ameanza kazi tayari lakini bado speaker hajapatikana. Wewe ni mmoja ambao kwa hivi sasa pia unataka ikikiti cha speaker katika kaunti ya Nairobi. Kwa na, kuna utaratibu mm-hmm. yaani kuwa Sakaja ameweza kuingia kwa ofisi na seria inasema kuwa yeye ndio uh, wakati ambaye ameingia kwa ofisi ataweza kugaset mm-hmm. siku na place na date ya swearing in ya members of the county assembly and ipoza sasa members wakichukua oath of office ndio sasa waza, wataweza kuchagua speaker na pia naye speaker I preside over uchaguzi ya naibu wake speaker okay hivi ni watu wangapi pembo wa, wa, uh, unajua tayari wanaonea kikiti cha speaker katika county ya Nairobi E, kwe upande yetu ya azimio la umoja mm-hmm. e, tulikuwa tuko watu nane okay. lakini hapo juma e, lijalo e, tuliweza ku, kuitwa na the principals wa azimio coalition na wakasema hao wengine e, kiasi at least wa jitoe kidogo ni kaweza kupewa nafasi ya nominations oh, so kama sole candidate wa azimio. Kwa hivyo ndo sole candidate wa azimio peke yake. Yes, yes, yes. Mheshimiwa ukiangalia vile numbers vile ziko kwa hivi sasa baada ya uchaguzi ukiangalia ma MCS the numbers ile maybe eh, azimio ama ODM wako nazo numbers zile ambazo UDA wako nazo numbers zile ambazo Jubilee wako nazo chama cha kazi independent candidate na kadhalika katika bunge la county assembly ya Nairobi unaona maybe chances zako ziko namna gani? Uh, uh, chances are uh, uh, 100%, 100% because kwanza mimi nina cut across mm-hmm. niko na wale wenzangu ambaye tulifanya na wao kazi hapo hawali mm-hmm. na pia naye wanajua uh, ustarabu yangu na jinsi vile ninatekeleza kazi kwa hivyo ukiangalia upande ya, uh, ya idadi uh, sisi kama azimio la umoja tuko wengi mm-hmm. kwa sababu saa hizi ODM ni 35 35 yeah. uh, jubilee wako sita uh-huh. Eh, Waipa wako nne Ndiyo. na tuko na independent moja. Mm-hmm. Pande ile kwingine pia naye wako UDA wako 35. Mm-hmm. Wako na chama cha kazi ambaye ni Akuria mm-hmm. moja. Hiyo yes. ni 36 mm-hmm. na wako na independent moja. Mm-hmm. Kwa hivyo wako 37. Okay. So, so the various is about nine votes. Okay. Uh, na pia naye kutokana na uchaguzi ambaye ilifanywa jana kumetokea hapo mkuru kwa jenga mtu mmoja ambaye ameshinda huyo uchaguzi mm-hmm. ni wa independent. Mm-hmm. 
Kwa hivyo bado hatujamfikia tuweze kuona kuwa atakuwa pande gani. Okay, so kwa hivyo sasa una bank katika zile namba za za ODM, namba za Jubilee na vile vile pia namba za Wipe kuhakikisha kwamba juu hiyo ndio azimio la umoja. Hiyo ni nyumba moja. Okay. Na pia naye hata pande ile ingine niko na marafiki mm-hmm. wale ambaye tumehudumu na wao na wanajua ile capacity yangu na pia naye jinsi vile ninafanya kazi. Okay. Kwa hivyo sina tashwishi kuwa ninaweza kuchaguliwa kuwa speaker wa Nairobi. All the best mheshimiwa katika azia azma yako kuweza kuingia katika speaker. Twende katika eh, eh, governor Tari tumemwona jana kwamba kazi Tari imeanza jana kupatiana directives boda boda zile ambazo usikuwa huko baka backyard nataka zipatiano wenyewe. Nataka you know eh, kukuwa na mpangilio vile boda boda tokwa kuingia katika city eh, boda boda hii town si wadosi peke yake boda boda pia waruhusiwe kupick and drop. Nataka vile vile pia taxi pia zikuwa located mahali na kadhalika. Je, kwa hivi sasa ukija kuangalia eh, siku mbili zile ambazo sakaja ameingia eh, kazini na kuanza majukumu yake unaweza kuzungumzia namna gani mheshimiwa? Unajua changamoto ni kuwa majukumu la governor mm-hmm. inategemea eh, katiba. Mm-hmm. Kuna ile kile tunaita populist politics. Mm-hmm. Uh, it is now time to settle down uh, to work. Mm-hmm. And uh, kufanya kazi ni kuwa lazima ufuate utaratibu ya sheria. Okay. Kwa hivyo e, hapo awali kuna sababu a, haya mapikipiki aliweza kushikwa mm-hmm. na hata hayo magari ziliweza kushikwa because saa zingine wali float uh, traffic uh, uh, rules ama walikuwa na sababu ya kushikwa hasa mm-hmm. kwa hivyo lazima kuwe na taratibu ya kama ni uh, amnesty lazima kuwe na utaratibu ya kuachilia Okay. Yes, sio mambo ya kumeka public pronouncements because kuna sheria katika nchi ya Kenya. <laughs> Do you think maybe angegojea paka maybe eh, bunge li settle down, maimsezi wapishwe, eh, speaker vile vile pia aweze kuchaguliwa katika bunge, maybe those directives zianze ama kuna vitu vinaweza kufanyika tu bila nyinyi mheshimiwa? Uh, unajua <laughs> kwa uh, governor akiingia ku ofisi kuna zile vitu ambaye ni basic kama mm-hmm. housekeeping. Mm-hmm. Ya kuna zile vitu ambaye anaweza fanya. Okay. Na kuna limits. Tuambia housekeeping ni kama vitu gani ambavyo anafaa kufanya? E, generally anastahili ku familiarize himself with the county. Mhm. Aweze uh, ku understand the needs and wants of the staff. hizo yeah, ni zile vitu ambaye ni muhimu. Ajue hizi departments how zina operate uh, ama jeans vile zinafanya kazi. Uh, na pia naye uh, sio mbaya kile ambaye alifanya jana lakini pia naye iko na ubaya yake ya yeah, iko na ubaya yake because pia naye ananyang'anya watu usemi kwa wale watu kati, wako katika hizo ma department okay yes ukiwekwa kama ofisa unafanya kazi yako ama unatekeleza kazi yako naye boss yako anakuja anakuambia in public hakuna uh, mambo na internal memo inaonyesha kuwa sasa wewe hauna uwezo katika ile sehemu unatekeleza una kazi yako Maybe ya mketi vya kadha 10 akaona maybe kazi ifanywe vile ambayo inafaa kufanywa. Kuna eh, sheria I, I don't think so because uh-huh. it is still too early. Okay. It is too uh, still too early to make such pronouncements. Okay, unaweza ku advise na brigade maybe governor Sakai. E, kile ningesema governor anastahili ku settle because one hata bado hajafanya orientation because yeye mwenyewe he is coming from the senate. Uh, sisi tumekaa katika county ya government kutoka councillors kutoka MCS tunaewe, tunaelewa tunaelewa kila kona ya, na tuna understand ku, kusema kusemekana kuwa eh, county ni kumaanisha nini okay yes yeah. so mi ningependa aende through orientation kwanza aweze kujua changamoto eh, unaelewa ndio ya yeah, ni kama sahihi uweze kusema matatu yote sasa waingie town Okay, tumeku, yes. apo awali tumekuwa kuona kwamba kumekuwa na ushindani mkubwa sana katika eh, bunge la kaunti ya Nairobi kati maybe ya hapo Jubilee ODM na kadhalika. Ukipiga darubini zako unaona kwamba litakuwa ni bunge la aina gani kwa hivi sasa? Eh, ukijaribu kuangalia kwamba pia kuna ushindani pia mkubwa pia kati ya Kenya Kwanza kwa hivi sasa na Azimio litakuwa ni bunge la aina gani? Eh, mimi ni kwanza kwa maombi langu ni kuwa watu wanastahili kuweka wananchi mbele. Mm-hmm. Kwa sababu tunahudumia wananchi. Na kile ambaye inaleta tawishi ni kuwa unakuta kuna kitu kisungu inaita conflict of interest mm-hmm. wakati wewe mwenyewe unakosa ku keep uh, your lane na kuweza kujua umepelekwa kule kufanya kazi gani unaingia katika zile vitu ambaye haikuuzu hata kidogo kwa sababu wakati sisi tuko kule nje tukitafuta kura sisi tuna 
uh, tunaishi kama wanasiasa lakini ukishachaguliwa ukaenda kule ndani wewe unakuwa kiongozi kwa hivyo unastahili ku provide leadership na katika leadership zile vitu ambaye ni muhimu kutekeleza ni kuwa unahakikisha hakuna ukabila hakuna ubaguzi na pia naye unatii sheria na ukiangazia sheria inamaanisha kuwa hautakuwa biased mm-hmm. ukitekeleza m- m- nini majukumu lako kwa hivyo mimi ninaona kuwa tutakuwa na peace once tumekuwa kama sasa the head of the department ama an organization ambayo ni county government nao itakuwa tutakuwa na understanding on nani vile tuna move Nairobi forward okay yeah. anyway so mekuwa kiendesha baadhi ya shughuli eh, kadha kadha tu katika hili jiji la Nairobi kama eh, masuala kama vile roads transport uh, eh, service and public works physical planning land housing urban development pale vile mheshimiwa environmental sanitation pale vile treasury planning yani masuala haya yamekuwa katika NMSA na NMSA juzi atakiapishwa sakaja walisema kwamba mheshimiwa general body alisema kwamba kwa hivi sasa sasa niko tayari kuregesha majukumu katika county. Hii process inafanyika namna gani mheshimiwa? Una hapo awali uh, ilikuwa ni masungumusho na kubaliana baina ya mheshimiwa Songo ambaye alikuwa governor. Mm-hmm. Unakumbuka wakati alikuwa ye mwenyewe alilia aka, alilia rais wa nchi akasema tafadhali kuna makateli wengi mm-hmm. na hasa wameingia katika idara ya, ya, ya public works wameingia planning wamevamia city hall mm-hmm. akatafuta usaidizi kutoka kwa executive mm-hmm. na rais akaweza kumuelewa na akaleta NMS Nairobi Metropolitan Services lakini kulingana na katiba ni kuwa the sole responsibility ya ku the county government rest with county government mm-hmm. county government is independent is autonomous na kuna mambo ya ya ya, ya ku rely kwa national government so automatic in relation to the county government that is automatic no debate about uh, it there is no debate about it all right kuna swala pia vile vile pia la revenue collection ambao kwa hivi sasa sakaja kicks out KRA from county revenue collection pia ni automatic in relation back to the county government ama this process ya ya kuregesha ile jukumu katika county government it was an understanding mm-hmm. uh, it was a contract between the previous administration jinsi vile wange singatia ku collect revenue ndio wa improve revenue base lakini sasa with sakaja ambaye ndio governor na kuna sole responsibility ku hakikisha kuwa uh, revenue base ya county government ya Nairobi imeenda juu yeye mwenyewe hako na jukumu ya kuhakikisha kuwa ni nani atamsaidia kwa hiyo kazi okay. kwa hivyo changamoto iko kwake Hakuna mahali sheria inasema ati nini KRA wanastahili ku kurogota usuru kwa niaba ya Nairobi County Government. All right. Yes. Mheshimiwa kwa hivi sasa kwa sababu uko na understanding katika hii county ya Nairobi, maybe wakati county ilikuwa inatekeleza ile jukumu la revenue collection na wakati KRA walipoingia kutekeleza ile eh, zoezi la revenue collection, is it kuna any different maybe? Can you give us the figures? U, u, ukiangalia, <laughs> ukiangalia ndugu yangu, mimi nimekuwa councilor. <laughs> Na wakati ambaye tulikuwa na gakuo kama town clerk mm-hmm. unakuta revenue collection katika Nairobi bado ilikuwa 9 billion. Mm-hmm. Kuna wakati tu Kidero alijaribu kuinua revenue ikaenda mpaka bilion 11 mm-hmm. na kidogo tena ikaregea mm-hmm. ikarudi chini tena. Mm-hmm. So bado imekuwa ikiplay tu between 9 10 11. 9 10 11. 11. But ninaweza kusema kuwa hapa. Eh, shida ni makatel okay. wale ambaye wame hijack services ya Nairobi. Kabla twende katika Katel, wewe unafikiria maybe ikikolektiwa vizuri ile ushuru wa Nairobi tunafaa tu collect kama pesa ngapi? Ukiangalia the GDP mm-hmm. ya hii, hii nchi yetu ya Kenya. Mm-hmm. Eh, Nairobi inachangia asilimia uh, sitini. Ndio 60%. 60% of the GDP. Mm-hmm. So uki, ukiangalia the revenue base ya, ya Kenya mzima na sisi wenyewe tunachangia 60%. Hiyo inakuonyesha kuwa kuna mali eh, pesa inapotelea. Mm-hmm. Well, kwa sababu ukiangalia asilimia inamaanisha hapa Nairobi kama ni mbaya zaidi tunastahili kurogota pesa ambaye isiyopungua bilioni 25 25 billion. Yes. Mm-hmm. Yeah. kama ni mbaya zaidi 21 billion. 21 billion. Yes. Umezungumza kuhusiana na Katel. Wewe pia ni mtu ambaye umekaa katika ligi Nairobi. Hao Katel ni kidanani. Una, unajua mimi, mimi ile kitu imenisangaza. Mm-hmm. 
hii city hall watu wakiingia unakuta mpaka wale watu ambaye wali serve kama councillors bado ni interested party katika hii county ya ya, 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 ya city hall Yo, ama, ama, ama government mm-hmm. ya, ya city hall mm-hmm. unakuta tu mtu aliwacha traces school ndani ni kitu ni kama vile mtoto akizaliwa akiwa mdogo kama kijana kuna kitu anatafuta kwa gari ya uwezi aelewa kama mzazi mtoto anataka tu kukaa karibu na gari so kuna ile tabia na desturi city hall pale mtu akishaingia kule hata kama alikuwa mea atoki atoki mm-hmm. ako tu huko yuko tu hapo anafanya yeah. kitu gani yani sasa hiyo ana kivipi hey, wako tu huko ndani manu... wao ndio wanaonyesha watu kule kona ile iko huko ndani okay yeah. and still they call shots mara kija kuangalia kwamba kuna vile inaendeshwa ile city hall iko na wafanyakazi iko na viongozi pale vile iko na departments kadha wa kadha pale vile iko na systems the way maybe to collect money you know planning na kadhalika hao wana manufa kivipi unajua wacha nikwambie <laughs> kuna changamoto kubwa sana ambaye mimi pia naye ninaurumia ndugu yangu sakaja mm-hmm. kwa sababu ndugu yangu pale city hall kuna wafanyakazi ambaye wako very mean na information mm-hmm hawata kuonyesha hapa kuna maneno ama hapa kuna shida kwa sababu wako na ujuzi kubwa sana based on experience na ile muda wamekaa kule okay. kwa hivyo wewe utakuwa tu kule ndani wewe ni governor ama wewe ni speaker lakini kama kuna information my friend vitu mingi zitaendelea lakini utakuta uta, utapata ikiwa too late utagundua when it's too late. Let me tell me something mheshimiwa ha, ha, Kennedy. Is it is it possible kumalizana na Katel katika county ya Nairobi? Unajua sio rahisi kwa sababu mm-hmm. hii ni network ambaye iko mpaka na wafanyakazi wetu. Mm-hmm. Ni ngumu 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 zaidi. Ni ngumu sio kitu rahisi na ni kitu yule ambaye institutions ya government lazima wawe kwanza wao wenyewe they are not corrupt. Okay. Biko wacha ni kuulize. Sasa hizi unakuta investigating nini investigative uh, agencies wanaweza kuwa compromised. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa utaenda ku report wapi? Okay. Yes. So wewe ni mmoja wao unategemewa kumalizana na story za Katel na kadhalika kama utachaguliwa. Tutajaribu. Ni kama utachaguliwa. Tutajaribu. Ni hii ni mambo ni kama ni kama ni kama mambo ya kumaliza bangi ama kumaliza <laughs> changaa Kenya. Imeshindikana? <laughs> okay. Uwezi ukaniambia ati hatuna hatuna provincial administration wale wanaweza maliza changa lakini changa still is there. Okay. Yes. Mheshimiwa strategy yako itakuwa ni gani? because unekana cartels na kadhalika vile umezungumzia watu wako katika city hall ndio kidonda kikubwa zaidi katika kuleta maendeleo katika county ya Nairobi sasa yako itakuwa ni gani kuna, kuna kitu moja ambayo mimi ninataka wa Kenya waweze kujua hasa watu wa Nairobi mm-hmm. the, the, the role of the speaker na na na, na nafasi yake katika bunge na pia naye county government unaonga ukiangalia article 179 of the constitution mm-hmm. iko very clear the executive authority is exercised by the executive uh, county CEO mm-hmm. CCs. Mm-hmm. So unajua sisi uh, place yetu in county government is all about policy. Sisi tutatengeneza seria zile ambaye wanaweza kutumia ku implement zile baadhi ya zile uh, vitu wangependa kwa administration. Na nyinyi bado pia ndio mtakuwa mnapitisha bajeti zile yes. ambazo lazima zidi discuss na nyinyi. Je, yeah. yeah. hizi bajeti kuna vile maybe mtakuwa mnazitathmini kupata kujua kwamba it is true. Hii milioni kadhaa kadhaa hiyo ni moja ya kazi kifani. yetu kama MCS. Mm-hmm. Hiyo ni moja ya kazi yetu. Na kwanza hiyo ndiyo kazi muhimu sana na kazi kubwa sana kwa sababu inahusika na oversight authority. Kwa hivyo sasa tutakuwa tunaangazia kwa hii budget ambaye imetumika. Tuko na implementation committee ambaye inafuatilia hizo vitu baada ya kupitisha. Kwa hivyo implementation committee pia naye lazima tutakuwa tunataka ripoti kila baada ya ya, ya, ya miezi tatu. Ya kuwa tulipitisha budget uh, ni gani na gani ambaye imetekelezwa. Wanaitwa mheshimiwa Kenneth Godi. Huyu jamaa pia ye ana kikodolea macho kile kiti cha speaker katika bunge la county ya Nairobi na nasema kwamba 
Kwa hivi sasa iko na matumaini makubwa kwamba huenda akachukua kikiti cha uspika akija kuchanganya kupiga nambari zake vile ziko nambari za azimio zinamruhusu yeye kuchaguliwa kuwa spika katika kaunti ya Nairobi. Lakini kidogo anadistua akisema jamani kuna masuala fulani katika hii kaunti ya Nairobi yatakuwa kidogo ni magumu kuyamaliza masuala ya cartels na kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Gori kwa hivi sasa gavana anaingia akiwa na deni la bilioni 84 yani 84 billion maybe according to kitathmini ukipiga mahesabu yako hili deni linatokana na vitu gani unajua mambo ya pending bills mm-hmm. mara mingi we chew uh, much we can't swallow mara mingi mm-hmm. na ndio ninasema populist politics ina affect watu mara uh, sana sana kama uwezi work within your budget ndugu yangu huko na shida kubwa sana kwa sababu usaizi administration wanataka ionekane kuwa wanafanya kazi mm-hmm. lakini changamoto ni kuwa hauna hiyo pesa kwa sababu wewe mwenyewe kama yule ambaye unafaa kurogota usuru one uwezi kuweza ku, 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 kufikisha kiasi ya ile fedha inahitajika ina kwa hivyo sasa hiyo eh, ni changamoto changamoto lingine ni wage bill wage bill yetu imeenda juu sana. Wakati ya tukiwa local government unakuta kama tulikuwa na workforce ya watu elufu tisa na ama maximum of 12000. Na hapo bado kulikuwa na ghost workers kama elufu nne na tano ama mia saba. Ya, yeah? ambaye pia na hii ilikuwa ni mambo magumu sana. Kwa hivyo yes. Kwa hivyo sasa unakuta kuwa eh, ile pesa ambaye tunasalisha haiwezi toshea kutekeleza majukumu letu kama county hapo ndio unakuta kuwa kuna kitu inaitwa eh, pending bills <laughs> na hizi pending bills ni zile va- kazi ambayo wakenya wamefanya lakini hawawezi lipwa kwa sababu hakuna hela okay sola la ghost workers zimezungumziwa sana pia mheshimiwa hivi hawa ghost workers huwa kuna fanyika namna gani kwa sababu umekuwa pale inside unaj- huwa kuna fanyika namna gani kuna wakati kuna ndugu yangu tulijaribu ku, <laughs> tulijaribu sana ku address mambo ya ghost workers hata mm-hmm. tulifanya kile inaitwa head count mm-hmm. katika city stadium watu wanakuja lakini pia naye ukiangalia eh, kuwa kuna disparity kuna wale watu wamekuja na wale watu hakuna wengine wanasema wako hospitali wengine walienda likizo hawangeweza kukuja kwa wakati hiyo lakini pia naye hiyo exercise inaenda inasimamishwa na court orders. Unakuta tu hawa makatels wanaenda wanaenda kotini, wanaenda wanaweka kesi kotini na hiyo kesi haishi. Okay. Inaenda for hata kama ni miaka mbili mpaka saa zile utatoka kwenye ofisi. Mheshimiwa tell me something tuko tunamaliza malizia manake wakati wetu ni wakati wetu umetupatia kisogo. Do you think kwamba mkazi wa Nairobi ataweza kupata solution katika matatizo ambayo anamkumba kila siku. Eh, hii kitu haiwezi nini suluhisho haizi patikana kwa muda mfupi. Hii ni kitu ambaye lazima itachukua muda mrefu sana. Lakini mimi ninge ninge, ninge eh, ambia wa Kenya kuwa tafadhalini wakati watu wamejitokeza kuenda kupiga kura kule. Waweke eh, wale watu ambaye ni waminifu wale watu ambaye wanaweza kuchunga maisha yao, wanaweza kuchunga mali zao na pia naye wale watu ambaye wanaweza kufukuza mambo na ukabila. Kwa sababu ukiangalia changamoto ambaye tunapitia, yote inatokana na viongozi. Wakati wewe mwenyewe unaenda pale unajua vizuri sana. Huu mtu amenipatia shilingi 500 ama elfu moja ni mchague. Ujaangalia kuwa hii pesa imetoka pande gani. Na wewe unamchagua tu unasema huu ndio nimeonja kitu yake. Na huu mtu akiingia kule anataka ku hii pesa inabidi sasa aanze kuwa mwizi. Kwa hivyo hii ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu hata leo hii ukiangalia hii kura ambayo tumetoka juzi, unaambiwa vizuri sana hii kura. Kuna wale walienda kupiga kura na kuna wale walienda kuiba kura. Hiyo ndiyo tofauti. Na ukiangalia wale walienda kuiba kura ndiyo wamefauli. Wale watu walienda ku, 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 kuomba wananchi kura na wakasema tafadhali munipigie kura, hawakupata hiyo kura. Mm-hmm. Yes. Uko na imani na viongozi ambao wamechaguliwa katika kaunti ya Nairobi? 
niko na imani niko na imani kubwa sana na kadhalika kuko imani nao nimeweza kukutana na wao na ni watu nimeangalia ni watu very sober okay. and ni watu wa keen to learn oh, right. na uh, from my experience because nimekaa kule ni, nikiwa councilor naibu wa speaker nimekuwa chairman ya Lazon so nimekuwa uh, karibu kwa karibu sana na wale MCAs wetu okay. wale the previous administration na wale ambao wamekuja hivi nimefanya kikao na wao ninaona ni watu very sober and uh, i'm glad most of them ni wale watu wako tayari kutekeleza jukumu lao parting shot yako itakuwa ni gani mheshimiwa parting shot yangu ni kuwa wa Kenya uh, tukingojea uamusi ya keti, kesi ya rufa kuhusu presidential election watu watulie waweze kupatia wale nafasi wakaweza ku, eh, kupeana eh, what do we call it eh, kwa Kiswahili uh, uamuzi uamuzi ya koti <laughs> na sisi kama viongozi tutakubaliana na ile uamuzi koti itaweza kutoa Asante lakini sana. pia naye ningeomba mandugu zangu wale ambao wamechaguliwa katika kaunti wa Nairobi waweze kuchagua speaker yule ambaye hako na usoefu katika kwa uendeshaji ya county assembly ambaye ni mheshimiwa Ken Ngondi Ken Ngondi all the best mheshimiwa katika azimio yako ya kuwania kiti cha kuwa speaker katika county ya Nairobi Asante thank sana. you very much for your time sir na pole kwa jam Asante sana Asante sana